வணக்கம் இன்றைக்கி ஆலோசனை நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ புதுசாக கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்க மாணவர்கள் அவங்க எப்படி அவங்களுடைய கல்லூரி காலத்தை சரியான வழியில் செலவிடுவதன் மூலம் அவங்க கல்லூரியிலிருந்து வெளியில் வர்றப்போ நிச்சயமாக ஒரு வேலை வாய்ப்பு உன் வேலையுடன் வெளியில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எந்தெந்த துறைகள் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கோ எந்தெந்த துறைகள்லாம் சிறப்பாக இருக்கோ இன்றைக்கி இருக்கிறதெல்லாம் இன்னொரு நாலு வருஷமோ மூணு வருஷம் கழிச்சு இருக்குமா அப்படின்னா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இன்றைக்கி வந்து மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு நொடியும் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு மணித்துளியும் பலவித மாற்றங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு போயிட்டு இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இன்னும் நான்கு வருடம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமா வந்து இன்னைக்கு இருக்க பாதி வேலை வாய்ப்புகள் அதில் இருக்காது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருடங்கள் ஒரு பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு வருடங்கள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தஞ்சுல இன்னைக்கு என்னெல்லாம் வேலை இருக்கோ என்னெல்லாம் டைட்டில் வேலை வாய்ப்பு உள்ள டைட்டில் எல்லாம் இருக்கோ அதுல எய் எண்பது சதவீதத்துக்கு மேல வந்து இருக்காது வேற மாதிரி புது வேலைகள் வந்துவிடும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாம் சொல்றாங்க இப்ப வந்து நமக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டல் இருந்தா ஹோட்டல் இருந்து டெலிவரி ஹோட்டல்ல இருந்து டெலிவரி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஹோட்டல்ல இல்லையா ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க யாருமே எதிர்பார்க்க முடியல இப்ப வந்து உணவுகளை வந்து ஹோட்டல் இருந்து எடுத்துட்டு போய் ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு யார் வீட்டில இருந்து ஆர்டர் பண்றாங்க ஆர்டர் பண்ணவங்க ஹோட்டல்ல ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அதை கொண்டே கொடுப்பதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆயிரக்கணக்கான கோடி மதிப்பிடத்தக்க ஒரு தொழிலாக மாறி உள்ளது அதாவது ஒரு கொரியர் இண்டஸ்ட்ரி நமக்கு தெரியும் லெட்டர் ஒரு லெட்டர் அனுப்பணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த லெட்டர் போவோம் அந்த லெட்டர் கொரிய கொண்டே கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பணம் வாங்குவாங்க அதே போல இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஹோட்டல்ல ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அதை சாப்பிடுறவங்க இன்னொரு இடத்துல இருக்காங்க இதை கொரிய வேலை பாக்குறோம் அந்த கொரியர் வேலைக்கு ஒரு பிக்ஸ்ட் சம்மா இல்லாம ஒரு கவருக்கு பதினஞ்சு ரூபா அப்படிங்கறது இல்லாம அந்த கொரியர் எப்படி ஆயிடுச்சு அந்த கொரியருக்குள்ள என்ன மாதிரி வேலை இருக்கோ அதுல இருக்க தகவலுக்கு ஏற்றபடி அதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் எனக்கு இன்கம் வேணும் அது எப்படின்னா இந்த ஒரு 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 வேலை இருக்கு ஒரு நான் வந்து ஒரு ஆர்டர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஆர்டர் ஒரு பிசினஸ் ஒரு நான் கொரியர்ல அனுப்புறேன் அப்படின்னா அந்த கொரியர் கொண்டே கொடுக்குறோம் அந்த பிசினஸ்ல எனக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் கொடு அஞ்சு பர்சன்ட் கொடு அப்படின்னு வாங்குறது மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஆயிடுச்சு ஹோட்டல்ல ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அதை கொண்டே வந்து வீட்டில் சேர்க்கிறாங்க அதற்கான அதற்கான பில் அமௌண்ட் அதற்கான தொகை வந்து அந்த ஆர்டர்ல இப்ப இரநூறு ரூபாய்க்கு ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா நாற்பது ரூபா அவங்களுக்கு காசு ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா நூறு ரூபா அதுக்கான காசு இட் இஸ் நாட் இருபது ரூபா ஒரே தூரம் தான் ஒரே கஸ்டமர் தான் ஆனா வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு கொண்டே கொடுக்கறதுக்கான காசு அதுக்கான தொகை வந்து இந்த உணவோட ஆர்டரை பொறுத்து மாறி போச்சு இது ஒரு புரிய புது இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா இன்னைக்கு சென்னை ஃபுல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா முழுதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் பண்ணியன்ல நிறைய பேர் வந்து டி ஷர்ட் போட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க சோ இன்னைக்கு நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு துறை முதல்ல வந்து இந்த கால் டாக்ஸி பிசினஸ் அந்த மாதிரி வந்தது இப்ப ஹோம் டெலிவரி பிசினஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு இன்னும் என்னென்ன துறைகளில் அந்த மாதிரியான மாற்றங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது உண்மை நடக்க போற ஒரு விஷயம் ஆனா வந்து எவ்வளவு மாற்றங்கள் வரும் அப்படிங்கறது நம்மளால வந்து இன்னைக்கு கணிக்கப்பட முடியவில்லை சோ இப்ப நமக்கு என்ன ஆகுது நம்ம வந்து நம்ம படிச்சு முடிச்சுட்டு வரப்ப என்ன மாதிரி வேலைகள் இருக்கும் என்ன மாதிரி வேலைகளை வந்து கணிக்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு அந்த மாதிரி துறைகளில் நம்ம வந்து தொழில் தொடங்குவதற்கு நம்மளை வந்து இந்த கல்லூரி காலங்களில் வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கிறது மிக மிக அவசியம் இந்த கல்லூரி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட ஒரு பிரைம் ஏஜ் அதாவது ஒரு பதினேழு வயசுல இருந்து இருபது இருபத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் கல்லூரியில் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது அப்படிங்கறத ஓரளவு யூகிச்சு ஓரளவுக்கு அதுக்கான ஒரு விடையை கண்டுபிடிச்சு நம்ம மனசளவில் இதுதான் நான் செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி துறையில் நான் வந்து என்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிட்டு அதற்கான கற்றலை வந்து நம்ம கல்லூரியில படிக்கிறப்பவே அதை ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாலும் நிச்சயமா வந்து மிக மிக ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு அமையும் இப்போ இப்ப வந்து நான் படிச்சுட்டு வரப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு துறை வந்து மிகவும
என்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு இல்லை ஆர்ட்ஸ் அண்ட்ஸ் காலேஜ் என்ன காலேஜ்லேயே படித்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து அதற்கு பிறகு படிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் காலம் வந்து நிறையா நமக்கு விரையாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கல்லூரியில் படிக்கிறப்பவே நம்ம என்ன துறையில் போக வேண்டும் என்ன மாதிரி வேலைகள் பண்ண வேண்டும் இல்லை வெளிநாட்டுக்கு படிக்க போகணுமா உள்நாட்டுக்கு மேற்படிப்புக்கு போக வேண்டுமா சொந்த தொழில் தொடங்க வேண்டுமா என்பதை பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு வயசில் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆணித்தரமாக ஒரு கோல் அண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் உங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு இந்த கல்லூரியிலிருந்து படிச்சுட்டு வெளியில் வரப்ப அதற்கு உங்களை முழுவதும் தயார்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தேர்ந்த நிலையில் கல்லூரியிலிருந்து வெளில வர முடியும் அதனால் இன்னைக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நிச்சயமாக கவலைப்படாதீங்க இன்னும் மூன்று வருடமோ நான்கு வருடமோ கடித்து என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அந்த இருக்கின்ற வேலை வாய்ப்பில் நீங்கள் எதில் வேலைக்கு போகணுமா இல்லை சொந்த தொழில் தொடங்க வேண்டுமா அப்படிங்கிறத இன்னையிலேருந்து இலக்காக வைத்து கொண்டு நிறையா திறன்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு டிகிரி மட்டும் போதுமா அப்படின்னா இல்லை சொந்த தொழில் தொடங்குவதற்கு டிகிரி மட்டும் போதுமா அப்படின்னா தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று என்னவென்னா என்னவென்றால் இன்னைக்கு நிறையா நிறுவனங்களில் டிகிரி அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கிராஜுவேட் அப்படிங்கிறது அவசியமில்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டாங்க திறன் மட்டும் இருந்தால் போதும் கல்லூரியில் படிக்க சொல்லி கொடுக்கலாம் நம்ம வந்து வேலை பார்க்குறப்பே அவங்களுக்கு வந்து டிகிரி படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில நிறுவனங்கள் சென்னையை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்களுக்கு உடனடியாக வேலை கொடுத்து அவங்களை தொடர்ந்து படிக்கவும் வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால திறமைக்கு மிக அதிக மரியாதை அதிக ஏன்னா வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நீங்கள் திறன்களை வளர்த்து கொள்வதன் மூலம் வரும் காலங்களில் மிகவும் சிறந்த இலக்கை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கின்றது எனவே திறனை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் திறம்பட வாழுங்கள் நன்றி வணக்கம்